வந்துட்டார் அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி பிரிக்ஸ் மாநாட்டை எதுக்கு பயன்படுத்தணுமோ அதுக்கு பயன்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறார் புட்டின் அவர்கள் பிரிக்ஸ் பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா மற்றும் சீனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்த அஞ்சு நாடுகள் பவர்ஃபுல்லான ஐந்து நாடுகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் என்னெல்லாம் பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோவை தமிழ் பட்சத்தில் பதிவு பண்ணியிருந்தோம் பிரிக்ஸ் கேபிளாக இருக்கட்டும் பிரிக்ஸ் வேக்சினாக இருக்கட்டும் இன்னும் பல பிரிக்ஸ் பேயாக இருக்கட்டும் பிரிக்ஸினுடைய புதிய கரன்சியாக இருக்கட்டும் இதை பற்றி எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருந்தாங்க பிரிக்ஸுக்குள்ளே அடுத்த நாடுகளை கொண்டு வருவது எப்படி அதற்கான சட்டத்திட்டங்களை உருவாக்குவது எப்படி அப்படிங்கிறத இரண்டாவது நாள் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ தான் புட்டின் அவர்கள் பேசுகிறார் அப்படி பேசும்போது பிரிக்ஸ் ஒரு பவர்ஃபுல்லான அமைப்பு இந்த பவர்ஃபுல்லான அமைப்பு மல்டிபுலார் வேர்ல்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இன்றியமையாதது அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம செய்வோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் அடுத்த பிரிக்ஸ் மாநாட்டை ரஷ்யாவில் வச்சு நடத்துங்க அதுக்கு நான் ஓகே சொல்கிறேன் அதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்கிறேன் இது மட்டும் நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேற்குலக நாடுகளுக்கு சும்மா அள்ளு விட்டுரும் ஏன் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஐசிசி இன்டர்நேஷ்னல் கிரிமினல் கோர்ட் ரஷ்யா விட்டுட்டு புட்டின் அவர்கள் வெளியிலே வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏன் உலக நாடுகளை ரஷ்யாவுக்குள்ளே கொண்டு போகக்கூடாது அங்கே வச்சு ஏன் மீட்டிங் நடத்தக்கூடாது அப்படியே மீட்டிங் நடத்துனா அங்கேருந்து முடிவுகள் ஏன் எடுக்க முடியாது இப்படின்னு சொல்கிற அந்த யோசனைக்கு போயிருக்கார் எஸ்பை ஆல்வேஸ் பி எஸ்பை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த மனுஷன் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் எல்லாமே கொஞ்சம் விசித்திரமாகவும் அதே நேரத்தில் யாராலையுமே அதிகமாக ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்குது சரிப்பா அப்படின்னா இப்போ இந்த பிரிக்ஸ் மாநாட்டை ரஷ்யா தவறாக பயன்படுத்துகிறது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை ஜெலன்ஸ்கி அவர்கள் சொல்வார்ல சொல்லிட்டார் எப்படி தெரியுமா சொல்லியிருக்காரு பிரிக்ஸ் மாநாடு அப்படிங்கிறது இப்போ ரஷ்யா உக்ரைன் போரை ரஷ்யா ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ரஷ்யா வந்து இந்த போரை வான்டடாக தொடங்கலை மேற்குலக நாடுகளுடைய அழுத்தத்தால் தான் தொடங்கினேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி அக்செப்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வியை ஜெலன்ஸ்கி அவர்கள் கேட்குறாங்க ஆனால் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணி போகலாமே ஒரு ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி இருந்தே ரஷ்யாவினுடைய அதிபர் புட்டின் அவர்கள் இந்த வார்த்தையை தான் சொல்கிறார் நாட் ஓன்லி பிரிக்ஸுக்காக மட்டும் அவர் சொல்கிறான்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க இந்த போர் தொடங்கினதுலேருந்து இந்த போர் தொடங்கிறதுக்கு காரணம் நான் கிடையாது நான் அமைதியாக இருக்கேன்னு நினச்சேன் ஆனால் நான் அமைதியாக இருந்தால் என் நாட்டை அழிச்சிருவாங்க அதனால் நான் போர் தொடுக்க வேண்டியதாகிருச்சு அதனால் இந்த போருக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் மேற்குலக நாடுகள் தான் அப்படின்னு சொன்னவர் புட்டின் அவர்கள் அதே விஷயத்தில் அதே ஸ்டாண்டில் இப்போ நின்றுட்டு இருக்கார் ஆனால் இங்கே ஜெலன்ஸ்கி அவர்கள் தான் இந்த யுத்தம் முடிவடைந்தாலும் முடிவடையலாம் ஆனால் நான் முடிவடைய விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு சில அறிவிப்புகளை இன்றைக்கி கொடுத்திருக்கிறார் அது என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் பார்த்துடலாமா ரஷ்யா இந்தியா இரண்டு நாடுகளுக்கும் போட்டி பொறாமை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கிளப்பி பார்த்தாங்க லூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சந்திரயான் மூணு லூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு சந்திரயான் மூணு கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியர்களுடைய பிரார்த்தனை கூடவே பல நாடுகள் நாடுகள் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய பிரார்த்தனை இது எல்லாம் ஒன்று சேர விஞ்ஞானிகளுடைய உழைப்பு எல்லாமே சேர்ந்து இன்றைக்கி சந்திரயான் மூணு மிகப்பெரிய அளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு ஸோ சாஃப்ட் லேண்டிங் பண்ணிட்டோம் நான்காவது நாடாக நம்ம நிலவில் கால் எடுத்து வச்சுட்டோம் முதல் நாடாக சவுத் போலில் கால் எடுத்து வச்சுட்டோம் இந்த சக்ஸஸுக்கு மத்தியில் பிரிக்ஸ் நாடுகளில் வேறு இந்தியா அவங்க பங்கெடுத்து அங்கே என்னெல்லாம் செய்யணும் அங்கே எப்படிலாம் நம்முடைய அடுத்த கட்ட காய் நகரத்தில் செய்ய வேண்டும் என்ன கிரீஸில் கை வைக்கணும் கிரீஸை நம்ம ப்ராக்ஸியாக யூஸ் பண்ணணும் அதற்காகவே கிரீஸுக்கு இப்போ நம்ம நம்முடைய வெளியுறவு கொள்கையை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த பிரிக்ஸ் மாநாட்டெலாம் முடிச்சுட்டு நேராக எங்கே தான் போக போகிறாங்க கிரீஸுக்கு தான் போக போகிறாங்க நாற்பது வருடங்களுக்கு பிறகு இந்தியாவினுடைய ஒரு பிரதமர் கிரீஸுக்கு போகிறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஒரு மீட்டிங் முக்கியமானது மட்டும் கிடையாது இந்தியாவினுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்க போகிறதாகவும் இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் ப்ராடாக திங்க் பண்ணால் தான் தெரியும் இந்த மீட்டிங் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதை ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஒரு நேரோ மைண்டில் நம்ம இதை திங்க் பண்ணோம்னா எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டே இருப்போம் பட் இப்போ நான் சொன்ன விஷயந்தெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ப்ராக்ஸி வார் இப்போ பாருங்களேன் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் நேரடியாக உக்ரைனா சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க கிடையாது கிடையாது உக்ரைனை ப்
அப்போ நம்மையும் ப்ராக்ஸியாக வச்சு நிறைய நாடுகள் அதாவது நமக்கு எதிராக சில ப்ராக்ஸி நாடுகளை உருவாக்கி அதன் வழி அவங்களுடைய காய் நகரத்தில் எல்லாம் செய்வாங்க அதை நம்ம எப்படி தடுக்க போகிறோம் எப்படி அதை ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக எதிர்கொள்ள போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இப்போவே தயாராகி கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்ததான் உக்ரைன் இப்போ லித்தோனியாவுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க லித்தோனியா ஓ பெரிய நன்றி நீ எனக்கு நீ நிறைய உதவிகள் செய்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கியா அம்மாப்பா ஏய் என்னப்பா இப்படி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நன்றியை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி டென்மார்க்கு நெதர்லாந்து வழியாகலாம் எஃப் சிக்ஸ்டீன் டீலுக்கு ஓகே சொன்ன பிறகு இப்போ தாம் தூம் நீ குதிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ ரஷ்யா இப்போ என்ன செய்வாங்க ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை கொஞ்சம் டைட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தா ரஷ்யாவினுடைய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் கிரீமியாவில் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா திடீர்னு ஒரு வெடி விபத்து ஏற்படுதான் என்னன்னு பார்த்தா எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்லாமல் போயிடுச்சு உக்ரைன் ஏய் இன்னைக்கு ரஷ்யாவினுடைய மிக முக்கியமான எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அழிச்சு விட்டோம் இனி ரஷ்யாவுக்கு நாங்கள் பெரிய பெரிய பிரச்சனைகளை கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜெலன்ஸ்கி அவர்கள் ஒரு சபதத்தை சொல்லியிருக்கிறார் கூடிய சீக்கிரமே கிரீமியா ரஷ்யாவின் கையில் இருந்து எடுக்கப்படும் எங்கள் நாட்டுடன் இணைக்கப்படும் அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்காரு சோ கிரீமியாவ நாங்கள் பிடித்தெடுக்க போகிறோம் நாங்கள் பிடித்தெடுக்கிறோம் அப்படின்னு விட ரஷ்யாவிடமிருந்து அதுக்கு விடுதலை கொடுக்க போகிறோம் இதுதான் எங்களுடைய அல்டிமேட் டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பார்த்தீங்களா இந்த மனுஷன் இங்கே தான் பிரச்சனையை பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த யுத்தம் முடிவடைகிறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது யுத்தம் முடிவடையாமல் இருப்பதற்கு கிரீமியாவை நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த யுத்தத்தினுடைய தீவிர தன்மையை அதிகப்படுத்தியிருக்கிறார் அடுத்த இன்னைக்கு ரஷ்யா ஒரு ஸ்கூல்ல அவங்களுடைய அட்டாக் நடத்தியிருக்காங்க அதுல நான்கு நபர்கள் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் வெளியாக இருக்கின்றன அது வெரிஃபைடு தகவல் தான் முக்கியமான அடுத்த ஒரு அப்டேட் இருக்கு ரஷ்யா ஈரான் அவங்களுடைய மிலிட்ரி டயர் எல்லாம் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரு செய்தி வெளியாக இருக்கிறது ஈரான் ரஷ்யா நேற்று தானே ஈரான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சும்மா பறந்துகிட்டே இருக்கக்கூடிய ட்ரோன் அறிமுகம் செஞ்சாங்க ஆல்ரெடி ஈரான் நிறைய ட்ரோனை ரஷ்யாவுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி மேற்குலக நாடுகள் ரொம்ப கடுப்பாக இருக்கும்போது மறுபடியும் ஒரு எடுப்பான செய்தி இங்கு கொண்டு போடும்போது துடுப்பாக இருக்கக்கூடிய ரஷ்யா என்ன தான் செய்ய போகிறாங்க கண்டிப்பாக நிச்சயமாக மேற்குலக நாடுகள் இதுக்கும் எதிராக ஒரு பொருளாதார தடையை விதிப்பார்கள் பார்க்கலாம் அந்த பொருளாதார தடை எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ரோபோட்டின் வில்லேஜ் அப்படிங்கிற அந்த வில்லேஜில் ரொம்ப முக்கியமான ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது இப்போது உக்ரைனுக்கு கிடைச்சிருக்கு சொல்லப்போனால் உக்ரைனுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரஷ்யாவினுடைய பிளேன்ஸ் மற்றும் ஏர்ஃபீல்டு இதனுடைய அந்த தாக்குதல் அப்படிங்கிறத அதிகப்படுத்தி இருக்கிறது உக்ரைன் ஸோ எஃப் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்க போகுது ஓ இன்னொரு ஆறு மாதம் எடுக்கும் ஆனாலும் அதுக்கு முன்னாடி ரஷ்யாவினுடைய பிளேன்ஸ் அவங்களுடைய ஏர்ஃபீல்டு இதெல்லாம் அழிச்சு விட்டோம் என்றால் அவங்களுடைய ஏர் சுப்பீரியாரிட்டி அப்படிங்கிறத நம்மளால் கொஞ்சமாக கட்டுப்படுத்த முடியும் அதன் பிறகு நாம் என்ன செய்யலாம் இறங்கி அடிக்கலாம் எஃப் சிக்ஸ்டின்லாம் வந்த பிறகு கண்டிப்பாக ரஷ்யாவுக்கு பெரிய ஒரு அழிவை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி உக்ரைன் நினச்சிருக்காங்களோ என்னவோ அதற்கான எல்லா வேலைகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் யூகேனுடைய எனர்ஜி மினிஸ்டர் இன்னைக்கு ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்து ஈரோப்பியத்துக்கு <laughs> பெரும் <laughs> இங்கே எல்லாமே பெரும் பிரச்சனையாக இருப்பதால் சுமூகமாக செல்வதற்கான வழியை பல நாடுகள் தேடிக்கொண்டிருக்கும் போது ஏய் நான் விட மாட்டேன்டா எங்கே அமைதி நிலை நிறுத்த விட மாட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்லி ஜலன்ஸ்கி அவர்களும் ஜோ பைடன் அவர்களும் கிளம்பி இருப்பது மாதிரி இருக்கு பார்ப்போம் என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரஷ்யாவினுடைய ஜெனரல் அர்மகடான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபரை காணவில்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக ஒரு செய்தி வெளியானது அவரை அவங்களுடைய பதவியிலிருந்து நீக்கி இருப்பதாகவும் வேகனார் குரூப் இந்த பெரிய அளவில் ஒரு இராணுவ புரட்சி செய்வதற்கு அவர் தான் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது ஆனால் இப்போ அவருடைய பதவியை விட்டு நீக்கியிருக்காங்க இப்போ அவர் இங்கே இருக்காரா இல்லை பரலோகத்துக்கு போயிருக்காரா அப்படிங்கிறதும் தெரியல ஏன்னா இப்படிலாம் இராணுவ ஜெனரல்கள் ஏதாவது பிரச்சனை எல்லாம் செஞ்சாங்கன்னா ரஷ்யா என்ன செஞ்சிருவாங்க அவ்வளோதான் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க இது பல நாடுகளில் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ ரஷ்யாலையும் நடப்பது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது இன்ஃப்ராரட் சோர்ஸ் அண்ட் டிராக் சிஸ்டம் ஃபார் எஃப் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற அந்த முக்கியமான டிவைசஸ் தைவானுக்கு கொடுக்க போறாங்க அமெரிக்கா அதற்கான டீலில் தைவானும் அமெரிக்காவும் கையெழுத்து போட்டு உனக்கு தேவையானதை நான் தாரேன்ப்பா ஆனால் அதுக்கு கீழே இது எந்த நாட்
வச்சுட்டாங்க ஒரு ஜாமீன் எடுத்து வச்சுட்டாங்க நாங்கள் இப்படி டீல் பண்ணுறது வேறு எந்த நாட்டையும் பாதிக்காது இது தைவானுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே இப்போ சேஃபாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டீலை ஓகே பண்ணியிருக்காங்க இதற்கு சீனா கடுமையான எச்சரிக்கையை கொடுக்கலாம் ஸோ ஆன்டி ஏர்க்ராஃப்ட் சிஸ்டத்தை நாங்கள் அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி உக்ரைன் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுடைய ரஷ்யாவினுடைய ஏர்ஃபீல்டு மற்றும் ஏரோப்ளைன் மேலே அவங்க டார்கெட் பெரிய அளவில் டார்கெட் வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி பார்த்தா நார்வேனுடைய சில பல விமானங்களையும் அதே மாதிரி பொசைடியன் பி எயிட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உளவு விமானம் இல்லாட்டி கண்காணிப்பு விமானம் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் நாங்கள் திருப்பி அனுப்பியிருக்கோம்ப்பா அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜை ரஷ்யா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நார்வேனுடைய ஃபைட்டர் ஜெட்டு எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே வர நினச்சிச்சு நாங்கள் மிங்கி இருபத்தி ஒன்பதை வச்சு தடுத்துட்டோம் இது இப்படியே நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா எங்களுடைய விமானத்திலிருந்து ஏவுகணை போய் உங்களுடைய விமானத்தை அழித்து விடும் நார்வே எதுக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோ அப்படிங்கிற எச்சரிக்கை எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ ரஷ்யா உக்ரைன் போர் அப்டேட் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் சந்திரயான் மூணுக்கு வியூகம் வழியாக பெரிய வாழ்த்துக்கள் அதில் உழைச்ச அத்தனை சயின்டிஸ்டுக்கும் சயின்டிஸ்டுகளுக்கு உறுதுணையாக இருந்த அத்தனை நபர்களுக்கும் நம்முடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம் ஸோ இந்த ஒரு காணொலி எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் வியூகத்தில் தமிழ் வியூகத்தில் இணைந்திருங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்